ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் நம்ம லாஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து டபிள்யூடிஎஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருந்தோம் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தடில் டபிள்யூடிஎஸ் எதுக்கு பெஸ்ட்டு டபிள்யூடிஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கான இல்லை 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 டபிள்யூடிஎஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்வாய்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவை அதான் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூடிஎஸ் அண்ட் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ சின்ன வீடியோ பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டபிள்யூடிஎஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது டபிள்யூடிஎஸ் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அந்த டபிள்யூடிஎஸில் இமேஜஸ் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது ப்ளஸ் டிஎஸ்சிபி கம்பல்சரி வேணும்னு சொல்லியிருந்தால் அது நீங்கள் லாஸ்ட்டு கிளாஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஏன் டிஎஸ்சிபி வேணும்னு இப்போ டிஎஸ்சிபி இன்ஸ்டால் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணி டிஎஸ்சிபி முடித்ததுக்கப்புறமா தென் நம்ம ஒரு கிளைண்ட் பீஸில் எப்படி அந்த ஓஎஸ் நம்ம கெட் பண்ணலாம் டெப்ளாய் பண்ணலான்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு செட்டப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு விஎம் ஆக்டிவ் டேரக்டி டொமைன் கண்ட்ரோலர் தென் டிஎன்எஸ் இன்ஸ்டால்டாக இருக்குது நான் செகண்ட் கம்ப்யூட்டர் டபிள்யூடிஎஸ்ஸாக ப்ரமோட் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட் கம்ப்யூட்டர் டிஎஸ்சிபியாக ப்ரமோட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி சும்மா இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரயோஜனம் இல்லை நான் கொஞ்சம் ஃப்ராக் ஃப்ராங்காக சொல்லிவிட்டேன் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு ஸோ பார்த்துட்டேன் ஏதோ ஏதோ ஒரு நல்லா இருக்கும் புரியும் ஓகே ஃபீல் பண்ணுவீங்க அவர் நல்லா சொல்லி கூட்டுக்கிறாருப்பா பரவாயில்லன்னு பட் அது அந்த அந்த மாதிரி அந்த ஃபீலிங்காக நான் எல்லாம் சொல்லித்தரல ஸோ நீங்கள் உண்மையாக இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இதே தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஐ மீன் அந்த இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி எனக்கு தெரியாது இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எல்லாமே நோட்ஸ் எழுதணும் கையோட நோட்ஸ் எழுதணும் சும்மா ஏதோ படம் பார்க்க மாதிரி பார்க்க வேண்டாம் நான் இதுவரைக்கும் முன்னாடி வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் அதை ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு மேபி நீங்கள் மறந்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த இந்த மாதிரி சொன்னதுக்கு எனக்கு பர்சனலாக நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணி அவங்கள எடுத்த நோட்ஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அமைச்சிருக்காங்க பாருங்கள் சார் நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக படிக்கிறோம் நாங்கள்லாம் விளையாட்டுத்தனக்கா விளையாட்டுத்தனமாக படிக்கலை தென் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குட் வில்ல நல்ல நிறைய பேர் நல்லா படிக்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் லெவலில் அவங்களோட மாற்றிக்கிறாங்க அவங்க கெரியரெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு இன்னைக்கு தெரிய வந்தது நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குங்க அந்த குரூப்பில் வந்து பர்சனலாக சாட் பண்ணி தென் ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகுது இதெல்லாம் இது வச்சு உங்களோட கெரியரில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பை முன்னாடி போக முடியுது இது வச்சு கெரியரே செட்டில் ஆகிடுச்சு சார் அவ்வளோதான் இனிமேல் நான் எதுவுமே படிக்க வேண்டாம் அந்த லெவலில் வந்துட்டேன்னா அப்படியெல்லாம் முடியாதுங்க நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் நானே இது விட்டுட்டு நிறைய கான்செப்ட்குள்ளே போயிருக்கேன் ஏடபிள்யூஎஸ் அணி டபிள்யூ என்னது அஷ்யூர் அணி கிளவுட் செக்யூரிட்டி அணி டெவாப்ஸ் அணி ஸோ இது டெஸ்டினேஷன் கிடையாது இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி ஜேர்னி இந்த கான்செப்டில் ஸோ இது கண்டிப்பாக தெரியணுங்க எல்லாருக்குமே இது தெரியாமல் இது ஃபண்டமெண்டல் பேசிக்ஸ் தெரியாமல் நம்ம ஒரு ஹை டெக்னாலஜி அனைத்து புரிஞ்சுக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்குறீங்க நீங்கள் லைக் பண்ணுறீங்களா ஷேர் பண்ணுறீங்களா அதையெல்லாம் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன்னா என்னோடய சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்காகவோ என்னோடய வியூவர்ஷிப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை யூடியூப்பில் கொடுக்குற கோல்டு பட்டன் என்னது அது சில்வர் பட்டன் ஏதோ ப்ளே பட்டன் கொடுப்பாங்களே ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் பண்ணலை இந்த வீ அந்த இதெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த பட்டன்ஸே எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் எனக்கிட்ட அது அந்த பட்டன்ஸ்க்காக எல்லாம் நான் வேலை செய்யலை சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்காக வேலை செய்யலை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கன்னுக்காக நான் வேலை செய்யலை நான் ஒர்க் பண்ணுறது இந்த நாலேஜ் உங்களோட கெரியரில் ஹெல்ப் ஆகி நீங்கள் முன்னாடி ஏறி போக முடியும் அதோட இதுக்காக ஜஸ்ட் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நான் சொல்லணுங்காக நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ நம்ம கான்செப்ட்குள்ளே வந்துடலாம் மேபி நீங்கள் திருப்பி திருப்பி கேட்டுகிட்டே கேட்டுகிட்டே என்னடா இந்த ஆள் திருப்பி திருப்பி இதே தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அப்படி மேபி நினைக்கலாம் பட் ஓகே வேறு என்ன பண்ணுறது வேறு ஆப்ஷன் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் மட்டும் ஸோ பார்த்தவங்களே பார்க்கலே இங்கே நிறைய பேர் புது ஆளுங்க எல்லாம் பார்க்குறாங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதாங்க மேபி போர் அடிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு சாரி ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த சப்ஜெக்ட் விஎம்
in the client ipo vm2 na connect panikiren ipo in the vm2 la na login aarudhu step 1 vande kandipa domain admin avada da login aaganum so it should be domain admin ena local admin ninga normal ave type panninga local admin ah poiduvinga so ninga correct ah indha mari mention pananum ekas cloud slash and the domain name administrator टाइप करने टे, सो इधर लागी नहीं रखे इन द कंप्यूटर, वीएम टू, वेर इन्ह, सो ऑटोमेटिकली सर्वर मैनेजर लोड आगे, इंगेन आये ना इंस्टॉल पन वंदर का ना डब्ल्यूडीएस विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेस सर्वर मैनेजर लोड आई टर के लेट्स क्लिक ऑन ऐड रोल्स अदले नेक्स्ट 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 इधले इन द लिस्ट ले डब्ल्यूडीएस की ले रखूं डेप्लॉयमेंट सर्विसेज चेक मार्क पने ऐड फीचर्स फर्दर नेक्स्ट 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 ट्रांसपोर्ट सर्वर डेप्लॉयमेंट सर्वर ट्रांसपोर्ट सर्वर इधन न दां इंगे क्ल Transport Server provides a subset of functionality of Windows Deployment Service. It contains only the core networking parts which you can use to transit data using multicasting or standalone server. Which means, in the service, in the core networking facilities functionalities, you can the IP get and WDS identify. So, you should use this role service if you want to transmit data using multicasting but not but do not want to incorporate with the windows deployment service so it is optional the <coughs> but I uh, will give with the deployment service in our service all done uh, in the deployment service in the number windows operating system a uh, remotely install pane deploy pana module so in a random a compulsory they way next uh, install pane it is install out to So, it is successfully installed. Here. Close the tools. Le, Windows Deployment Services. In the tool, here. I will start the menu. I will type WDSMGMT.msc and type it open. Ago. Further, I will type it in the This is WDS server. I will type it WDS service. It is not configured. Le, so, this is no configure That is why we have right click and configure. This is what we The server is a member of Active Directory domain or a domain controller. So, in the PC, or a domain member. This is the Active Directory domain controller. This is what we are DHCP network layer कुनो pre boot execution environment अने IP addressing पन्दे दिखाना This is an active DNS server already uh, This server has NTFS file system partition on which to store images. Now in the point miss पन्दे रहना last class ले. Anyway इनके cover आये थे. So in the computer लर निये WDS वेक को on the computer la kandipa ntfs partition irukono ange dan images ellame store aagum abbe next polam idla ad kuda integrated ah iruka illa stand alone ah iruka nu kekudam nama ad kuda dana integrated ah iruka adhe select panniti next poningna inge paarenga remote install ane or folder iruka illa ana ini mel dhan create aagum so remote install on either folder that is C partition create on by default now we have WDS upload all images in the remote install on a share folder and save on and the mother and the location let's save on up in the folder share folder I come by default and the default where a partition in a negative another C select I recall or a well 
ஒரு வேல நமக்கு வேற பார்ட்டிஷன் இருந்தா நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் டி பார்ட்டிஷன் இ பார்ட்டிஷன் பட் என்ன பண்றேன் நெக்ஸ்ட் போறேங்க நெக்ஸ்ட் போனா ஒரு வார்னிங் வருது என்ன நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்க வால்யூம் வந்து விண்டோஸ் சிஸ்டம் வால்யூம் அத விண்டோஸ் ஓஎஸ் வால்யூம் ஃபார் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டா ரிலேபிலிட்டிக்காக நீங்க வேற வால்யூம்ல செப்பரேட் வால்யூம்ல வச்சுக்கோங்க அப்போதான் அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த வால்யூமில் இருக்கட்டும் பரவாயில்லன்னு எஸ் கொடுக்குறோம் இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் டாப்பிக்குங்க என்ன சேலஞ்சிங் பார்ட் ஏன் சேலஞ்சிங்னு சொல்கிறேன்னா இங்கே டபிள்யூடிஎஸ் நமக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவானதை இங்கே இந்த சாய்ஸ் டிசைட் பண்ணுவான் இப்போ டபிள்யூடிஎஸ் இருக்கு அந்த டபிள்யூடிஎஸ் எப்படி நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகிறோம் ஹவு டி ஹவு டபிள்யூடிஎஸ் சர்வர் ரெஸ்பாண்ட் டு கிளைண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்போ ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் பக்க பேஜில் வந்துடுங்க இங்கே வந்துடலாம் இப்போ இது தான் இங்கே டபிள்யூடிஎஸ் இது இந்த டபிள்யூடிஎஸ் கிட்ட ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் ஒன்று நோன் கிளைண்ட் நோன் கிளைண்ட் நோன் கிளைண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நீ ஓஎஸ் டெப்ளாய் பண்ணணும் அனே ஒரு ஆப்ஷன் அன்னோன் கிளைண்ட் அன்னோன் கிளைண்ட் அப்போ அன்னோன் கிளைண்ட் என்ன அன்னோன் கிளைண்ட் தான் டெப்ளாய் பண்ணணும்னு அசல் நோன் கிளைண்ட்டுக்கு அன்னோன் கிளைண்ட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸே சொல்லாமே நான் அப்படி சொன்னேன் ஏன்னா அப்படின்னு ஸோ நோன் கிளைண்ட்டுக்கு மீனிங் என்ன தெரியணும் அன்னோன் கிளைண்ட்டுக்கு மீனிங் என்ன தெரியணும் இப்போ இந்த வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் பாஸ் பண்ணிட்டு யோசிச்சு பார்க்குறீங்களா நோன் கிளைண்ட் அண்ணா என்ன அன்னோன் கிளைண்ட் அண்ணா என்னு என்ன வீடியோ பாஸ் பண்ணலையா சரி நீ எப்படியோ நீ சொல்ல போகிற அதுக்கு நான் என்ன நான் ஏன் பாஸ் பண்ணணும் அது தானே ஸோ நோன் கிளைண்ட்டுக்கும் அன்னோன் கிளைண்ட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எப்படியோ நீ சொல்ல போகிற அதுக்கு நான் ஏன் வீடியோ பாஸ் பண்ணி நம்ம ஏன் திங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா சரி சொல்லிட்டோம் பாருங்கள் இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களோட ஃபோனில் உங்களோட ஃபோனில் நோன் நம்பர் அன்னோன் நம்பருக்கு மீனிங் என்னங்க நோன் நம்பர் அப்படின்னா நீங்கள் மொபைலில் உங்களோட கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் சேவ் பண்ணியிருந்தால் அது நோன் நம்பர் உங்களோட கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் சேவ் பண்ணாமல் இருந்தால் அது அன்னோன் நம்பர் இப்போ ஒருத்தர் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறார் அப்படின்னா அவரோட நம்பர் அந்த அந்த இன்கமிங் நம்பர் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் வருது அது நீங்கள் பேர் எல்லாம் தெரியும் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவீங்க ஆமாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் அவரே சரியா அவரே வேறு நம்பரில் வந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க வேறு சுச்சுவேஷனில் அப்போ நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க ஏ யாரோ பண்ணுறாங்களே அன்னு அனுப்பிங்க ஸோ இங்கே யார் பண்ணுறாங்கன்னு விட்டுருங்க ஆனால் கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் இருந்த நம்பர் வந்தால் அது நோன் அன்னோன் கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் இல்லாத நம்பர் வந்தால் அது அன்னோன் இது மொபைல் கான்செப்ட் அதே மாதிரி எல்லா கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி எல்லா கம்ப்யூட்டருக்கு ஜிஓஐடி என பண்ணியிருக்கும் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஐடி அப்படி கிடையாதுங்க அது இது கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஐடி கிடையாது குளோபல் யூனிக் ஐடென்டிட்டி என ஒன்று ஐடி ஐடி இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஐடி அந்த ஐடி அந்த ஐடி எல்லா கம்ப்யூட்டர் மதர் போர்டில் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த ஐடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸோ எல்லா கம்ப்யூட்டரில் இருக்க எல்லா கம்ப்யூட்டரில் இருக்க எல்லா ஐடிஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அது டபிள்யூடிஎஸில் போயிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டபிள்யூடிஎஸில் போயிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் ஐடிஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் நோன் கிளைண்ட் அணி விச் மீன்ஸ் இஃப் டபிள்யூடிஎஸ் யார் டபிள்யூடிஎஸ் நோஸ் நோஸ் த ஜியோ ஐடி அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டரோட ஜியோ ஐடி டபிள்யூடிஎஸ்க்கு தெரிஞ்சால் என்னது அதுதான் நோன் கிளைண்ட் ஸோ இங்கே அன்னோன் கிளைண்ட்டுக்கு மீனிங் வந்து இங்கே மாற்றி கொடுத்துருந்தோம் இஃப் டபிள்யூடிஎஸ் நோஸ் த ஜியோ ஐடி ஆஃப் கிளைண்ட் பேசி அப்படின்னா நம்மளாக போயிட்டு ஜியோ ஐடி கலெக்ட் பண்ணி டபிள்யூடிஎஸில் போய் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ அதுக்கு பேர் நோன் கிளைண்ட் அண்ணு எப்படி ஃபோனு ஒரு ஃபோன் நம்பர் வாங்கி உங்களோட ஃபோனில் மேனுவலாக டைப் பண்ணி 
சேவ் கொடுத்து நேமு எல்லாம் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணிங்கன்னா அதான் நோன் நம்பர் நோன் கிளைண்ட் இதே ஜியோ ஐடி டபிள்யூடிஎஸில் ஆட் பண்ணாமல் இருந்தால் ஆட் பண்ணவே இல்லைன்னா அது பேர் அன்னோன் கிளைண்ட்டு இப்போ டபிள்யூடிஎஸ் நோன் கிளைண்ட்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுமா இல்லை அன்னோன் கிளைண்ட்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுமா தான் இங்கே டிசைட் பண்ணணும் இப்போ அன்னோன் கிளைண்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும்னு யார் இருந்தாலும் எப்படி யார் இருந்தாலும் டபிள்யூடிஎஸ்ல வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பூட் ஃப்ரம் டிவிடி சாரி சாரி பூட் ஃப்ரம் நெட்ஒர்க் கெட்டிங் ஓஎஸ் ஃப்ரம் டபிள்யூடிஎஸ் அப்படி பண்ணிடலாம் இதே நோன் கிளைண்ட்டாக இருந்தால் ஸோ நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ண கம்ப்யூட்டருக்கு மட்டும்தான் ஓஎஸ் போய் சேரும் அப்படின்னா ஓஎஸ் டெப்ளாய் ஆகும் வேறு எல்லா கம்ப்யூட்டருக்கும் போகாது இப்போ எதுங்க பெஸ்ட்டு எது பெஸ்ட்டு நோன் கிளைண்ட்டு தான் பெஸ்ட்டு அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன சார் ஃபைவ் தௌசண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸோட ஐடியெல்லாம் ஆட் பண்ணணுமா ஆமாம் ஆட் பண்ணணும் அதே தானே உங்களை வேலை வேறு என்ன வேலை இருக்குது கம்பெனியில் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணணும் சார் ஆனால் ஆமாம் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் நோன் கிளைண்ட் ஈஸியாக மாறும் மேபி நீங்கள் கேட்கலாம் சார் டபிள்யூடிஎஸ் இன்னும் இந்த காலத்தில் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க எஸ்சிசிஎம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்னது இன்ட்யூனு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ யார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ விட்டுருங்க இந்த கான்செப்டே படிக்க வேண்டாம் டபிள்யூடிஎஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல இந்த ஆப்ஷன்ஸ்க்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி இந்த பெனிஃபிட் இருக்குது ஆனால் வேக்கண்டில் இதை ஆட் பண்ணணும் மேபி அது ஜிஓஐடி கலெக்ட் பண்ணுற வேறு மெத்தட் இருக்கலாங்க எனக்கு தெரியாதுங்க ரியல் டைமில் நிறைய பேர் நிறைய டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு சுத்தமாக எனக்கு தெரியாது நான் எப்போவுமே இது ரியல் டைமில் ஒர்க் பண்ணதே கிடையாது ஆனால் இங்கே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் என்னோடய வேலை இந்த ஆப்ஷனுக்கு இதுக்கு என்ன மீனிங்கு அதை நான் சொல்கிறேன் அது டிஃபிகல்ட்டாக ஈஸியாக இதுக்கு வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கானு தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண என்வாயன்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு என்னது அன்னோன் கிளைண்ட்டு இஃப் டபிள்யூடிஎஸ் doesn't know the GUID hmm? if WDS don't know if WDS don't know the GUID GUID WDS ki theriyada appa enna inga idu unknown client ipo ipo vandinga inga theriyum paarenga idhar aavo idhar aavo na na edho hindi la edho solra na nikka vendam இதார ஆகணும் இந்த பக்கம் வாங்கணும் என்ன இருக்கு டு நாட் ரெஸ்பாண்ட் டு எனி கிளைண்ட் இது பாருங்க யோ நீ யாருக்குமே பேசாதன்னு சொல்லிட்டீங்க இது ஆப்ஷன் ரெஸ்பாண்ட் ஓன்லி டு நோன் கிளைண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதா யாரோட ஜியோ ஐடி இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு மட்டும்தாங்க ஜியோ ஐடி எப்படி சார் ஆட் பண்ணணும்னது மேபி நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லித்தரேன் இப்போ எல்லாம் செட் ஆகுது அதுக்கு வேறு டூல் போகணும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த செஷன் நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ரெஸ்பாண்ட் டு ஆல் நோன் கிளைண்ட் அன்னோன் கிளைண்ட் ஒரு செக் மார்க் அன்னோன் கிளைண்ட் வந்தால் மட்டும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட அப்ரூவல் கேளுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போதுக்கு நான் எதுவுமே செலக்ட் பண்ணலைங்க யார் வேணாலும் இந்த டபிள்யூடிஎஸ்லேருந்து ஓஎஸ் வாங்கிக்கலாம் போங்க நெக்ஸ்ட்டு போங்க ரிமோட்டு இன்ஸ்டால் அண்ட் ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகுது நோன் கிளைண்ட்டாக அன்னோன் கிளைண்ட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அனைத்து இங்கே தெரிய வந்தது இப்போ சர்வர் இமேஜஸ் ஆட் பண்ணணும் ஹவு டு ஆட் சர்வர் இமேஜஸ் ஸோ இது எப்படி சர்வர் இமேஜஸ் ஆட் பண்ணணும் டபிள்யூடிஎஸில் அனைத்தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு ஸோ சர்வர் இமேஜஸ் சர்வரில் என்ன டைப் ஆஃப் இமேஜ் இருக்கும் அதெல்லாமே நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே பண்ணுறேன் ரொம்ப வெயிட் பண்ண வைக்க மாட்டேன் அதை வரைக்கும் சில செஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் நாலேஜ் கெயின் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் நம்ம மீட் பண்ணோம் தேங்க்யூ